Anonymous has declared war on the Iranian regime after the death of Massa Amini. Another hacker group claims to have hacked the Iranian state TV. So-called hacktivists, hacker activists, voice support for the Iranian uprising. But can they really help protesters who are on the ground? Hackers joining social protests and causes is not a new thing. The term hacktivist has been used for well over a decade, but they have always been controversial. <laughs> تاثیر مثبتی دارن چون شما وقتی که با یک سیستم سرکوبگر هستی که داره گردش اطلاعات تا جایی که میتونه کاهش بده در نتیجه هر گونه اطلاعاتی منتشر بشه خب در جهت مثبت هستش و و میشه به طور کلی هم میشه گفتش که میگم همیشه نگاه کنید نستش که خیلی هم ممکنه بگم مثلا ممکنه اطلاعات شخصی افراد منتشر بشه این حرف میشه گفتش که ممکنه درست ولی خب تا الان مخت در مورد در مورد مشخصی که داریم صحبت میکنیم اعتراض از سراسری در ایران چیزی که میدونیم این استش که اطلاعاتی که تمام تا الان منتشر شده در مورد افرادی بوده که نقش مستقیم یا غیر مستقیم در سرکوب یا کشتار مردم ایران داشته Today, it seems like tech-savvy people around the world helping fight for basic rights are growing more popular. Here are three examples. The hacker group Cyber Partisans used ransomware to blackmail the Belarusian government. But what is ransomware? Well, hackers infest an IT system and encrypt the data so that it can't be accessed. Hackers then normally ask for money in exchange for releasing the system. A ransom. Here's the backstory on Belarus. In January 2022, Russian troops were transported via train through Belarus towards the Belarusian-Ukrainian border, only a month before Russia's invasion of Ukraine. The hacker group disrupted railway operations with ransomware. They didn't ask for money, but for the halt of the troop transports and the release of political prisoners. This is a message to Vladimir Putin. Iran is not the first regime Anonymous has declared war on. Earlier this year, as a reaction to the invasion in Ukraine, the hacker collective has set its eyes on Russia. While not all cyber attacks can be confidently traced back to Anonymous, here's a roundup of what they have claimed to have done. Hacked State TV to show images of the war, published documents of the database of the Ministry of Defense, cyber attacks on government websites, news agencies and banks, unconfirmed, more than 1,500 websites taken down within 72 hours, hacked a Russian nuclear institute and stole over 40,000 documents. Third, Iran. Our expert told us how hackers are influencing the protests in his country. در یه سری اطلاعات ممکنه که به درد بخور باشه برای مردم و یه اطلاعات مخفی باشه مثل نامه هایی که مثلا قوه قضایی منتشر میکنه و اونا رو منتشر میکنه برای به دو بخش میشه تقسیمش کرده اگر بخوام حک های مهمی رو بگیم که تاثیر زیادی داشت به اطلاعات مختلف منتشر کرد میشه به گروه مثل بلک ریوارد مثل تپندگان مثل علی مثل عدالت علی نام بود که اینا واقعا تاثیر گذار و نشون دادن که حک انجام داد انیموس بیشتر نقش جنگ روانی داشت که بازم میگم نواد این نقش رو فراموش کرد ولی خب در زمین حک اونقدر در مورد ایران در مورد کشورهای سوریه در مورد ایران اونقدر تاثیر گذار So, are hackers having an impact on protests? While it is hard to measure, their influence is growing. There's not that one hack that will topple a regime once and for all, but hackers can help gain attention for protesters or internet access. They have also succeeded in binding government cybersecurity resources through attacks. What do you want to do with the whole world? کمک زیاد میکنه چون مهمترین چیز در مبارزه مخصوصا شما با دیکتاتوری این هستش که امیدتون از دست نید و خب نقشی که میتونن حکرا بازی کنن این هستش که به مردم امید بدن مثلا همین که گروه ادالت علی بودش تصویر بر برنامه زنده در ساعت مونی شب یا سداسی ما گذاشت خیلی ها روحیه گرفتن چون نشون میده در نهایت این نشون میده که جمهوری اسلامی تو حال تو این مورد جمهوری اسلامی اون چیزی که ادعا میکنه اونقدر ام هست اونقدر قدرتمند هست نیستش و خب این باعث میشه که مردم امیدشون بیشتر What do you think are hackers helping the cause of protesters around the globe or is their help overrated